Ранее на адской кухне. 18 поваров со всей Америки прибыли в Лос-Анджелес в нетерпении и полной готовности сразиться. Сначала им показали небольшой фильм «Это по-настоящему? Я на большом экране?» Затем сильно удивили. Закрытый показ, чтоб меня. Позади нас, верно, миллион людей. Соревнование ваших фирменных блюд произойдет прямо сейчас. Мужчины и женщины сошлись в первом соревновании по приготовлению фирменных блюд. Команда с наибольшим количеством очков выиграет соревнование. И Роу замечательно приготовлена. Кэти, молодец, Брайан, совершенно грандиозно. И Фернандо, поздравляю, четыре. Дебютировали действительно впечатляюще. Каждый заработал четыре из пяти возможных очков. В это время как Фрэнк, Латаша, Джей Ар и Аарон вывели из себя шефа Рамзи и заработали лишь по одному. Балу. Твое блюдо получает один. Ох, блин. И все свелось к последним двум блюдам. Четыре из пяти. Блюдо с ушафа Кейлин из Ривер Оукс, штат Техас, принесло победу красной команде. Вечер 13-го открытия адской кухни. За дело! Латаша реабилитировалась на закусках. Идеально. И красная команда работала слаженно. Веллингтон чудесно приготовлен. И провела лучшее открытие в истории адской кухни. Официант, прошу. На синей кухне Аарон сражался с ризотто. Пресная ризотто. А JP и JR потерпели полную неудачу с рыбными блюдами. JP, Дашев, долбаная печаль. JR, Дашев, долбаный ахтунг. И вынудили шефа Рамзи. Ты, 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 ты и ты. Пошли вон. Выгнать синюю команду. Вон. На исключение мужчины номинировали Аарон и JP. Но в итоге JP первый покинул адскую кухню и свою мечту стать шеф-поваром в Папа энд Гриль Гордона Рамзи в Сизарс Палас. Озвучено студией Virus Project при поддержке онлайн кинотеатра seasonvar.ru. Адская кухня. А сейчас продолжение адской кухни. Второй шанс не профукаем его, да? Я не проиграю. Я здесь, чтобы дойти до долбанного конца. Такого больше не повторится. Давайте пошагово разберем работу на постах. Ризотто с омарами. О, мужик, да я тебе хоть сейчас его расскажу. Оливковое масло, красный соус с шафра... шафраном. Софрито. Софрико. Софрико. Софрито. Софрико. Да что, блин, с этим парнем? Его пару раз уронили на голову. Шнит, луки, помидоры, кон, кам... Помидоры, короче. Хорошо, теперь я мастер ризотто. Нам нельзя расслабляться. О, да, не стоит задирать нос. Но то, что мы можем сделать, так это научиться на тех ошибках, что мы сегодня совершили. Все показали огромный потенциал. И надо продолжать работать сообща, чтобы побеждать. Хорошо, горячая ванна. Моим ножкам нужно отмыться. После очень долгого дня повара собираются как следует отоспаться. Но следующее соревнование уже на подходе. И время для сна... Закончилось. Подъем, подъем, подъем. Спускайтесь вниз, спускайтесь быстрее. Ну же, живо, живо, живо. Давайте вниз. Бегом, бегом, бегом. Вставай, вставай немедленно. Живо. Это чертов ад. Вперед, живо, живо, живо. Мне даже проснуться не дали. Я должна почистить зубы. Это сумасшествие. Быстрее, народ. Ну же, бегом, идем, идем. Быстрее, быстрее. Какого черта происходит? У нас тут песочные фигуры. Как будто, ну, типа на пляже. Итак, добро пожаловать на пляж адской кухни. Хорошо. Обратите внимание на детали каждой скульптуры. И будем честны, вчера на открытии много деталей было упущено. 
Да, шеф. Вот почему сегодня будем соревноваться в точности. Что за... О, боже. Я выбрал очень дорогие продукты. Что это вообще такое? Стерлинг, ты знаешь, что это? Это неправильно. Я никогда ничего такого не готовила. Это Гуидак, король моллюсков. Его продают по 150 баксов за порцию. Гуидак закопан в этих чудесных песочных скульптурах позади меня. У вас будет три минуты, чтобы собрать столько, сколько сможете, и сложить их в свои сети. Ясно? Дашев? В этом соревновании с Гуидаком по два повара от каждой команды будут копать на время. Ладно, красная и синяя команды, ваши три минуты начинаются сейчас. Вперед! Быстрее, быстрее! Давай, 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 живи, копай! Туда! Молодец! Ого! Сантос, отлично! Давай, давай! Песок не был похож на песок, он был словно цемент. Что в нем было? Скорее, скорее. Молодец, отлично, отлично. Да, продолжайте дальше, бегом. Кэти, сверху, прямо перед тобой, Кэти, Кэти. Стерлинг, копай, копай. Я смотрел на Стерлинга, он копал, как огромная собака, просто, просто копал. Стерлинг, давай. Стерлинг, давай, братан. Стерлинг, не нужно строить замок. Давай, Кэти, у тебя получается, детка. Вот так, вот так. Я знаю, вам нравится пляж. Ну же. Осталось минута. Иди к новой фигуре. Ну же. Стерлинг, поспеши, блин. Жми. Да, Стерлинг. Отлично, Стерлинг. Гони, гони, гони. Нельзя позволить им нас победить. Девять. Восемь. Ну же, где, блин, этот гуидак? Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Рой, рой. Два. Один. Стоп. Ох. Отличная работа, отличная. Спасатели, сколько у синей команды? 12, шеф. Отлично, парни, молодцы. Красная команда, сколько у них? 10, шеф. 10. Наконец-то мужчины что-то выиграли. Наконец-то, мужики. Знаете, что выиграли? Нет, сэр. Ничего. Ну и ладно. Но это поможет вам во второй части соревнования. Вы пока еще не выиграли. Спокойнее. Наконец-то. Да, блин. Возьмите сети у спасателей и идите наверх и переоденьтесь. Спасибо. Даша, вперед. Идем, парни. Хорошо, да, мы начали. Раз, два, три. Синие. Мы на подъеме. Мы выиграли первую часть соревнования. Давайте так и продолжим. Давайте просто победим. В сегодняшнем соревновании вы все должны воссоздать мое сашими с гуидаком. Сашими. Нож для устриц. Поддевайте раковину, открываете и снимаете. Шеф Рамзи вскрыл моллюска, и дамочки ошахнули. Глаза у них загорелись. Они уже готовы были действовать. Осторожно тяните, держите крепко, очень аккуратно нарезаете. Красивыми тонкими кусочками. Украшаете зернами граната и, наконец, слегка обрызгиваете соусом. Только шеф Рамзи может взять какую-то херню и превратить ее в блюдо за 150 баксов. Ну, правда, так и есть. Готовая порция должна весить 200 грамм. Я пойду на уступки и прощу по грамму в обе стороны. Так что допускаются порции от 199 до 201 грамма. Команда, которая подаст мне 15 чудесных порций сашими быстрее, выиграет соревнование. Красная команда, раз вы добыли меньше моллюсков, вы должны быть более аккуратны, более точны. Ступайте на своей кухне, разбейтесь по парам и заделаю. Хорошо. Покажите класс со своими первыми гуидаками. По местам. Приготовиться. Начали. Давайте, начали. Во второй части сегодняшнего соревнования на внимание к деталям каждая команда должна идеально воссоздать сашими с гуидаком шефа Рамзи. Ну, кто будет первым? Первая команда, которая подаст 15 правильных блюд, выиграет соревнование. Идеально. Так-то, детка, шеф Рамзи ждет ровно 200 граммов. Позвони. Не хватает 6 грамм. Давайте дальше. Это куда тяжелее, чем кажется. Не хватает 5 грамм. Идите. Мы не можем терять время попусту, потому что собираемся выиграть. Звони. Идеально. 201. Чудесно. Хорошая работа. Медленно и осторожно. Ясно. Тут нужна четкость. 
Мы работаем медленно, потому что все сосредоточены на качестве, а не на количестве. Нет, нет, пока не сервируй. Идеально, 200. Несу, несу сзади. Давай, выкладывай, выкладывай. Быстрее, ставь. 199. Молодцы, хорошая работа, дамы. Славно, дамы, славно. Идеально, 201. Да, погнали, еще порцию. Быстрее, быстрее. Вес идеальный, 199. Синяя команда, вы ведете. Быстрее. Да, живей, живей. Быстрее, дамы, вперед. Сейчас все дело в точности. Идеально, да. Молодцы, невероятно. Не хватает двух грамм. Давайте дальше. Медленный и аккуратный подход женщин начинает окупаться. Идеально. Ух ты. Ничего не упустите, девочки. Спешка мужчин. На четыре меньше. Быстрее. Начинает смещать их лидерство. Давай, Стерлинг, держи темп. Идеально. Я слышала звонок за звонком. Отличная работа. Идеальная, идеальная порция. Похоже, маловато, маловато. Идеально, отличная порция. Мы отыгрываемся. Идеально. Молодец, девочка. 12-12, дамы. Еще три. 12-12, парни, нужно. Осталось три. Поднажмем. Несу. Хорошо, синие. Это первое соревнование, которое мы можем выиграть. Давайте быстрее. Идеально, идеально, да. Живее. Режь, режь, режь. Издеваешься, блин. Мы не проиграем это соревнование. У нас продолжится полоса везения, и конца ей не будет. Ставь, ставь. Ну, идеально. Отличная работа. Быстрее, дамы. Пошел, пошел, пошел. Звони. Звони, идеально. Да! Последняя! Последняя! Не хватает 3 грамма. Давайте, дамы! Мужчинам осталась одна. У кого готово? Парни, мы должны расстараться. Жмите, двигайте, пошел. Сзади, сзади, сзади. Последняя у мужчин. Ну как? В сегодняшнем соревновании на внимание к деталям первая команда, которая подаст 15 идеальных сашими с Гуидаком, выиграет. Последняя! И мужчин от победы сейчас отделяет всего одна порция. Сзади, сзади, сзади! Последняя у мужчин. Ну как? На 2 грамма меньше. Делайте новую. Быстрее, быстрее, быстрее. Хватай его дерьмо. Бегом, бегом. Боже мой. Синяя команда. Нужна лишь порция, и мы победим. Дело в шляпе. Давай, нужно победить. Клади туда. Еще рыбы. Давай же, поливай уже. Продолжай. Нужно еще кусочек. Больше нет. Вот, отрезал. Сейчас добавлю. Ты смог. Давай, пошли. Быстрее, быстрее. Давайте, быстрее. Звоните. Она идеальная. Следующая победит. Сзади, сзади. Сзади. Пошел, пошел, пошел. Еще одна, еще одна. Идеально. Да, 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 красная команда, мы снова выиграли. Мальчики, каково это просто... Получи, сынок. Не хватило последней парни. Вы вели. Я сейчас зол. Нет ничего хуже, чем проиграть в один балл. Дамы, отличная работа. Спасибо, шеф. Сегодня вы все понежитесь под солнышком на борту огромной ошеломляющей роскошной яхты. Отличная работа, дамы. Звучит так чудесно, что даже мне не хочется пропустить. Так что я отправлюсь с вами. Хорошо, дамы. Хватайте купальники. Вперед. Спасибо, шеф. Отличная работа, дамы. Порвали их. Это не шутка? Шеф Рамзи будет с нами в Л.А. на яхте. Я еду на яхту, сучки! Мужчины, вам предстоит суровый и очень изнурительный день. Вы начнете сегодняшнее наказание с уборки песка снаружи. А как только закончите, начинайте готовить наше спецменю с гуидаком для завтрашней смены. Я устал проигрывать. Это наш третий проигрыш женщинам. И мне просто надоело, что не все в синей команде делают свою работу. Я уже жарче, чем на фейерверках 4 июля. Если вы никогда не были в Калифорнии, то тут жара, жара, жара. Чувак, мы заслужили вечерком расслабиться. Эта мотивация больше не проигрывать. Да, за работу, детка. Пока мужчины приступили к наказанию, женщины... Да, приступили к награде. Знаете что? Я все еще трепещу при взгляде на вас. Так и хочется потрогать. Обнять вас, прижать к себе, прижать меня. Пора отправляться. Ох, шеф. Мне нравится этот легкий акцент. Типа, эй, парнишка, подойди и получи немного моей любви. Okay. Ну ладно. Cut. Снято. 
Давайте надеяться, что полоса везения продолжится. Да, шеф? В будущих соревнованиях слушайте внимательно. Командная работа — это работать вместе, если заносит в дебри. Просто выберитесь оттуда. Да, серьезно, вы молодцы. Спасибо, шеф. Наслаждайтесь этим днем. Отлично поработали. Чокаться бокалами с шефом Рамзи — это, наверное, лучшее, что я когда-либо переживала за всю свою жизнь. Пока, шеф! Я к тому, если он хочет быть мне лучшим другом, я вся готова. Мы зависаем, как парочка злодеев, детка. Рассаживайтесь, парни. Не могу дождаться завтрака. Должно быть, наработали аппетит, да? Вот ланч. О, нет, что это? Вареная соленая треска. И студии не сфаршированной рыбы. О, боже, ну и запах. Приятного аппетита, парни. О, боже. Меня сейчас вырвет. Эта еда даже собакам не годится. Запах, словно кто-то оставил в банку тунца открытый на неделю. Вонь. Ты ешь это словно стейк, парень. Я здесь, и я полон решимости. Я не позволю ничему стать на пути у меня. Я всегда ищу позитив. Вот почему я всегда сотня. Ты определенно мужик, Стерлинг. Знаю, я пойду в ванну, и все равно нужно пожрать. Мне можешь не рассказывать. Мне тоже. Смотри, просто встаешь и ешь. Ясно? Ты куда? Ты танцуешь? Не знаю, он на колесах или что с ним. Но Стерлинг, сядь уже. Чувак очистил свою тарелку. Усилие воли. Заставь себя. Исцели себя сам, Би. Слушай, 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 я не знаю, чего ты доказываешь, я не доказываю, я просто завтракаю. Так чего ты стоишь и втираешь мне? Люблю тебя, обнимашки? Нет, нет, не нужно меня обнимать, мне нужно, чтобы ты говорил со мной. Чувак, Брайан, ты расслабься. Это просто стерлинг, типичный стерлинг. Не злись на меня, если твоя тарелка полна, она полна, потому что я не хочу это есть, не моя вина. Так чего ты со мной завелся из-за этого? Стерлинг меня бешено раздражает, ведет себя как чертов придурок. Оставь меня, блин, в покое. Скажу тебе прямо, не трогай меня. И что будешь делать? Врежешь мне? Нет. Оставь меня, блин, в покое. Хорошо. Черт. Бон аппетит. Пока у мужчин продолжается несчастливый день на адской кухне, вернемся на пляж, где женщины потеют и дуреют. Посмотри только. О, да. О, боже. Вижу водное препятствие. И ему придется сразиться с этой сучкой. Так, здорово, под солнышком. Ага, эти мгновения тишины посвящаются мальчикам и их проигрышу. Спасибо. Это за мальчиков? Давайте чистить. Начнем шандарахать эту фигню. Хорошо. Где нож для цедры? У нас же есть такой нож Би. Почему бы тебе не пойти не проверить? Просто спросил. Иди и посмотри, чувак. Ты завелся из-за ножа, мужик? Нет, я завелся, потому что ты пытаешься что-то доказать мне, бро. Нет, это ты так думаешь. Я просто ел. Нет, нет, нет. Я ел. Тогда ладно, заткнись нахрен. Ты же не будешь говорить, что я с утра встал не с той ноги? Мы все такие. Синяя команда получила утомительное наказание и рвотный ланч. Но Стерлинга ничем не проймешь. Ты пытаешься что-то доказать, кроме Брайанта. Нет, нет, нет. Я ел. Тогда ладно, заткнись нахрен. Ты же не будешь мне говорить, что я утром встал не с той ноги? Мы все такие. Дело в тебе. Дело в тебе, я об этом сказал. Дело в тебе, потому что я мужик. Как нам работать на смене, если мы не можем договориться? Как? Мы зовем Брайанта вулкан. Он непредсказуем. Никогда не знаешь, когда он взорвется. Все пучком, я сотня, мужик. Хорошо, ладно, а я миллион. Я миллион. Эй, привет, парни. Как ланч? Чем вас кормили? Спроси Стерлинга про ланч, он в восторге. Режьте тоньше. Супер тонко. Я тебе жопу нарежу. Пусть уже заткнутся. А вот это сейчас хуже всего. Сегодня адская кухня откроется для второго ужина 13 сезона. И пока синяя команда жаждет реванша, я правда искренне извиняюсь, я хочу идти дальше. Стерлинг жаждет прощения. Я это ценю. Прости, что повысил на тебя голос. Да все пучком. Люблю тебя, жаба. Пока мужчины оставляют прошлое позади. Команда, команда, команда. Женщины. Мы должны продолжать работать сообща, дамы. Хотят повторить успех вечера открытия. Да, да, мы все готовы. Дамы, как вы? Здравствуйте, шеф. Господа, у нас получится, да? Хорошо? Марина. 
Сиша, пожалуйста, открой адскую кухню. Синяя! Господа, потише. Боже, парни, это ресторан, а не клетка для боя. Готово, Данин? Сегодня вечером в придачу к обычному меню. Я буду ризотто с омарами. Шеф Рамзи добавил специальное блюдо на тележке по хлебку из Гуидака. Закуски, порцию по хлебке. Два ризотто палтус. Ясно, шеф? Которую будут готовить Аарон от синей команды и Кейлин от красной. Привет, ребята. Да, мы начали. Начали? Докажем, что это было не случайно. Столик 22 на четверых. Одна похлебка. Порция гребешков, два ризотто. Даша, вперед, дамы. Я главным образом сосредоточена на том, чтобы закуски шли в зал. Джаней, ты просто скажи мне, когда начинать гребешки. Хорошо. Я Амаров. Я Амаров. Ну уже, сколько тебе нужно времени? Две минуты на первое ризотто. Почти готово. Сколько ждать ризота? Сколько ждать ризота? Как долго? Сучка, я ж тебе сказала. Сколько ждать ризота? Джаней, как долго? Я спрашивал Джаней сотню раз и не получила ни одного ответа. 45 секунд, Джаней, ты слышала? Эй, заткнись! Гребешки, два ризота, как долго? Уже шеф? Несу шеф, уже готово. Несу. Давайте, быстрее, дамы. Каша. Вы все! Вы все! Дашев! Попробуйте это! Быстрее! Похоже на детское питание. Это каша. Джаней, оно разварено. Дашев! Не две минуты, а десять! Дашев! Джаней, вот все, что я должна сказать. Ты приготовила детское питание. А Ризота выглядела, словно его размололи в блендере. Все хорошо, все хорошо, продолжаем. Извините за это. Пока Джаней начинает Ризото заново, на синей кухне Стив готовит рыбу. А Брайант гарнир. Ну как там, брат? Четыре минуты, четыре минуты принято, чтобы выполнить первый заказ. Два Ризота, порция гребешков. Да, шеф, готовится? Да, еще минуту, шеф. Еще минуту, правда? Уже? Ого, быстро. Ладно. Пора и нам блеснуть. Мы должны вас прять, словно не было вчера. Горячее. Сзади, шеф. Посетители с ума сойдут. Эй, это ризотто. Вкусное. Спасибо, шеф. Не повод праздновать. Знаю, шеф. Я не замуж тебя зову. Разумеется, шеф, просто ты отлично сделал чертову работу. Точно, штаны не обмочи. Не собираюсь, шеф? Попробуй еще, чтобы опомниться. Да, шеф, попробую. Ты поднял планку, не урони ее. Не уроню, шеф. Я такой, фух. Прыгал до потолка. Такой, ладно, чувак, просто успокойся и продолжи. Официант, пока синяя кухня продолжила готовить. Ваша похлебка? Прекрасно, спасибо. Красная команда все еще застряла на... Ризотто! Быстрее, пожалуйста, Джаней! Я готова, готова несу. Джаней, готова несу. Амар, идем. Сзади несу Амаров и... Сзади, Ризотто! Я возьму, возьму. Зерно, посмотри, как разбухло. Дамы! Дашев, сюда. Это суп. Слишком много жидкости. Ясно, шеф? Слишком суписто. А Амар сырой. Сырой. Дамы, прошу. Кто готовил Амара? Я, шеф? Я просто... Как? 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 Эй, перегрелись на солнце? Что с вами, девушки? Пока Джаней и Денин начинают готовить заново, шеф Рамзи. Дамы, ну же! И посетители продолжают ждать. На адской кухне всегда все ждут. Всегда. Больше не ешь хлеба, перебьешь аппетит. Тем временем на синей кухне столик один на четверых. Одна похлебка с тележки, три порции гребешков. Да, шеф? От Фрэнка и Стива на рыбе зависит. Так я буду готовить гребешки? Гребешки, похлебка, ты понял? Хорошо? Будут ли блюда отправляться в зал в прежнем ритме? Стив! Стив! Да, шеф? Что вы делаете, юноша? Эй, ты, стоп! Да, шеф, подойди сюда, ты! У нас гребешки, отлично, просто потрогай. Пережарено, шеф. О, да, и они варятся. Чудесно, ты их прикончил, прелестно. Ты что, не мог попросить тебе помочь? Мог попросить, шеф. Хорошо, так попроси, да, шеф, попроси его помочь, а ты? Ты, красавчик, включайся в работу. Да, шеф? Чтоб меня. Шеф Рамзи заставил меня чувствовать себя крохотным. Начинай заново. Да, шеф, уже шеф. 
Прошло 35 минут после открытия, и пока синяя команда забуксовала с блюдами, невероятно, красная команда пока отослала только одно блюдо. Хлеб и вода? Тост? Но они надеются, что третья попытка будет успешной. 4, 5, 6. Сколько ждать омаров, Данин? Начинаю жарить омаров. Сколько ждать ризотто? Потому что с ним пойдут грибешки. Да, у меня все готово. Ризотто готово? Да? На вынос? Да? Джаней, что с тобой? Какого фига ты называешь точное время для блюд, которые готовишь? Это нелепо. Я должна знать, когда ты будешь готова нести ризотто, потому что у меня гребешки. У тебя гребешки. Я, они еще не готовы. Когда будешь готова нести, учитывай мои две минуты. У меня сейчас нет времени нянчиться с этой малышней. Сейчас нам нужно чудо. Несу гребешки, ризотто. Сразу за тобой. Готово? Горячая, горячая, шеф, сковорода, горячая. Снова каша. Господи, пожалуйста. Стоп! Стоп! Перерыв! Перерыв! Марина, иди сюда. Да, шеф? Ты итальянец. Попробуй это ризотто. Каша. Каша. Переваренный омар. Пережаренные гребешки и кашеобразное ризотто. У меня аж руки трясутся. Вот же. Вы все, все, идите сюда все. Вы все, все. Кладовую, пошли. Валите. Да, шеф? Прошел лишь час после открытия, а Джаней и Денин провалили третью попытку подать свой первый заказ закусок. Мой палтус там готовится? Да, да. Вы все, все, идите сюда. И теперь шеф Рамзи. В кладовую! Пошли! Да, шеф? Даст быстрый маленький совет всей красной команде. Это плохо. Девушки ушли. О, боже. Проведите собрание и все решите. Но когда вернетесь на кухню, если кто-нибудь не будет собран, Игре конец. Да, шеф? Все идут по своим местам. Что бы вы ни готовили, это главное. Что бы ни тянули с ризотто, вперед. Вот так. Ты должна приготовить сейчас это ризотто. Хорошо? Управляйте своими постами, дамы. Никаких оправданий. За дело. Два ризотто живо, две порции, гребешки. Вперед. Я должна приготовить ризотто правильно. Ради моей команды, ради того, чтобы остаться в игре. Бросай Амаров. Данин, начинай Амаров. Хочешь, чтобы я начала сейчас? Да. На две порции. Быстрей. Подтянитесь. Если тебе нужен хоть малейший шанс, чтобы остаться на этой кухне и в этой команде, ты должна приготовить это ризотто. Гребешки. Несу, шеф. Несу гребешки прямо сзади. Официант, прошу. Блюдо наконец покидает красную кухню. Очень вкусно. И шеф Рамзи переключает внимание на Фрэнка. Сними вот это. Бум, получилось. И Стива, который готовит блюдо заново. Три порции гребешков будут на раздаче через минуту, шеф. Если хочешь быть тем парнем, разберись со своими косяками. Будь уверен, поверь мне. Если завернут, я себе жопу откушу. Я справился. Покажи всем, сделай, представь. Несем, несем, несем. Гребешки сзади. Вот так надо готовить гребешки. Да, шеф? Давай, жми, жми. Спасибо и приятного аппетита. Обе команды, мужчины. Вот. Несу. Несу сзади, шеф. И женщины наконец нашли свой ритм. Ух ты, а Марк чертовски хорош. Сколько ждать ризотто? Готово? Обе кухни справились с закусками. О, как вкусно. Великолепно. Будем? И переходит к основным блюдам. Дженнифер, Дашев, Латаша, переходим к блюдам. Дашев, Дашев, два Веллингтона ягненок. Дашев, спасибо. С мясом сегодня нужно зажечь. Что еще лучше всего покажет шефу Рамзи? Я умею готовить протеин, сэр. Хорошо, когда понесешь гарнир. Гарнир готов. Веллингтон, несу мясо. Ягненок, гарнир тут. Несу ягненка. Кто готовил эти веллингтоны? Я, шеф? Они идеальны. Ягненка кто готовил? Я, шеф? Мы, шеф? Идеально. Спасибо, шеф. 
Благодаря Дженнифер и Латаше. Вперед! Женщины взяли отличный старт с основными блюдами. А на синей кухне. На раздачу! Два палтуса, два ягненка через пять минут на раздачу. Да, шеф? Теперь в напряжении стерлинг и Фернандо с мясными блюдами. Сколько ждать ягненка? Две минуты на ягненка. Два палтуса. Вот и пришло мое время блеснуть. Я готов тебе показать. Показать, что горжусь для этой работы. Как долго? Твое готово? Мой полтус готов. Я пока не готов. Дай мне еще три минуты. Три минуты. Понесу через одну. Три минуты, мужик. Я это не подам. Три минуты. Заткнись нахрен. Три минуты. Эй, эй, слушай. Слушай, обращай внимание. Обращай внимание на то, что происходит. Какого ты будешь нести, если моя еда не готова? Серьезно, парни? Серьезно? Невозможно измерить, как вы оба облажались. Просто готовьте еду. Синяя команда. Два палтуса, два ягненка. Несу палтус. Неси ягненка, неси ягненка. Два палтуса. Ягненок. Нет ответа. Ягненок. Ягненок будет через минуту, пока рано, сэр. Через минуту? О, боже. Пока еще рано. Один готов, у меня есть один. Второй будет готов, как порежу этот. Давай. Если он не готов, не режь. Он готов. Проверь, сначала проверь. Он сырой. Больше не режь, просто верни обратно. О, нет. Что ж я наделал? Эй, ты, иди сюда. Дай сюда гребаного ягненка. Дай сюда гребаного ягненка. Вы все, подойдите. Быстрее, Фернандо. Посмотрите на свое отношение к готовке. Вы все, вы можете притормозить и собраться уже. Да, шеф? Пока Стерлинг и синяя команда пытаются перегруппироваться. Эй, переживай за свою плиту, а это оставь мне. Глубокий вдох и за дело. На красной кухне. Лосось готов. Что ты делаешь, ягненок? Несу, шеф. Денин и красная команда намерены продвинуться дальше. Несу лосося. Несу ягненка. Лосося сюда, пожалуйста, ягненок, шеф. Я сейчас ступаю по тонкому льду и жду, что он просто пошлет еду в зал. Молюсь, что пошлет. Вы все, идите сюда. Я вас предупреждал. Я вам помог. А теперь получил сырую рыбу. Такую сырую, что ее даже не разломить. Просто ледяная и сырая. Денин не умеет готовить рыбу. И что я получаю? Я получаю сырым лососем в морду. Вон. Вы все. Вон. О, боже. Он просто выставил всю красную команду. Они только что погнали всю красную команду из кухни. Вон! Чтоб тебя! Не думаю, что сегодня кто-нибудь получит еду. Прошло полтора часа после открытия. Вы все сюда! И после долгого вечера ошибок по невнимательности я вас предупреждал, я вам помог. А теперь получил сырую рыбу. Сырой лосось Денин стал финальным блюдом, которое подтолкнуло шефа Рамзи за грань. Вон! Не думаю, что сегодня кто-нибудь получит еду. Это, это был мой лосось. Не знаю, что еще сказать. Неумелые гребешки. Косяк с ризотто. Дженнифер реально порят чушь. Хватит играть в дурацкие игры. Мы утратили связь. Сегодня на кухне царила паника. Что было, то было. Я налажала. Не стану валить на кого-то другого. Не скажу, нет, но... Пока женщины обдумывают свое затруднительное положение. Хорошо, Джеймс, шестой столик. Синяя команда. Два лосося, два веллингтона, свинина и ягненок. Да, шеф? На синей кухне. Лосось? Несу. Веллингтон. Шеф, Веллингтон на раздаче. Все, что нужно шефу Рэмзи, свинина от Стерлинга и ягненок от Фернандо, чтобы отослать очередной заказ. Сколько ждать свинину? Уже заканчиваю резать. Поставил отстояться. Не могу подавать свинину. Слишком сырая. Не трогай лосося, пожалуйста, не трогай. Свинина? Я нервничаю. Я такой, господи боже, прошу, услышь мои молитвы. Свинина! Моя вина со свининой. Свинина! Моя вина, свинина, черт, свинина, как долго, черт, минуту. Одна есть, подам через минуту. Эй, просто посмотрите на ту лажу, которую вы делаете. Нужно четыре блюда. Я жду ягненка, я жду свинину. 
Ягненка слишком мало. Так если его мало, что ты сделаешь? Добавлю. Неси сюда ягненка. И где же свинина? В духовке, шеф. Сколько ждать? Свинина не приготовится за 4 минуты, шеф. 4 минуты? 4 минуты. Она сырая. Еще пока рано. Мы совершенно облажались. Вы все идите сюда. Два лосося, два веллингтона, свинина и ягненок. Чертов ягненок. А свинина где? Не готова, шеф. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь долбанных идиотов. Пошли вон. Вон. Кошмар. Вон. Вон. Мы напортачили. Я зол. Мы даже не смогли накормить последний столик. Мы напортачили, парни. Я очень расстроен. Даже ранен. Словно кто-то украл мой байк. Невероятно. Я готовил с восьмилетками, которые справлялись лучше, чем вы. Ужас. Я хочу, чтобы обе команды выбрали двух номинантов на исключение. Дашев. Какого черта? Сегодня был полный провал. Но надеюсь, каждая готова выйти и принять ответственность. Я знаю, что сыграла немалую роль. Я голосую за себя. Я более чем за. Да. Роу, за кого голосуешь? Да, Нин и Джанай. Кэти, за кого голосуешь? Я за Данин и Джанай. Данин? Я знаю, что расстроюсь, но сегодня произошла случайность. Я напортачила. Слушайте. Может, я сейчас в переломной точке, но я с этим справлюсь. Дэнин буквально разваливается. Она явно сегодня поедет домой. Садай. Джана и Дэнин. Хорошо, единогласно. Красная команда быстро выбрала двух своих кандидаток. В то время как один член синей команды. Я возьму это на себя. Это моя вина. Тогда ты и Стерлинг. Хорошо. Хорошо. Назвал себя. Стерлинг, иди на минутку. Позволь сказать, не бери вину на себя. Защищайся. Свинина, когда я ее достал, была не совсем готова. Ты так говоришь, но дело не только в тебе, Стерлинг. Вот я о чем. Фернандо великолепен. Но я пытаюсь исключить тех, у кого, по-моему, хороший шанс продвинуться. Я не против назваться, потому что знаю, что ошибся. Но я знаю, что ошибался не только я. Я возьму с собой Фернандо. Бред, потому что я пытался сделать все правильно. Мужик, на нашем посту мы не устояли на ногах. Не думаю, что мы единственные, кто косячил. Стив подал сырой палтус. Я первым заметил, что я... Что тот палтус был немного сырым. Но это я привел вас, парни, к успеху. Парни, нужно собраться. Кому, по-твоему, пора домой? Кто уедет? Вечер был дурной шуткой. Дамы, я подумал, что открытие... Было слишком хорошим, чтобы быть правдой. Оказалось, я был прав. Садай. Даша. Первый кандидат красной команды и почему так? Джанай. Она много раз подавала ризота. И оно было разварено почти каждый раз, шеф. Ты не ошиблась. Второй кандидат и почему? Денин из-за рыбы. Она подала сырые гребешки и сырых омаров, шеф. Мужчины, вы приняли решение? Дашев? Фрэнк, первый кандидат и почему? Стерлинг. Он сегодня работал с мясом, и все там пошло кувырком. Второй кандидат и почему? После ужина, где каждого повара выгнали из кухни, женщины назвали Дэнин и Джаней. А мужчины выбрали Стерлинга. Второй кандидат и почему? И сейчас должны назвать шефу Рэмзи второго кандидата. Фернандо. Фернандо? Он тоже работал с мясом, и все пошло кувырком. Хорошо. Денин, Джаней, Фернандо, Стерлинг. Шаг вперед. Денин. 
Скажи мне, почему, по-твоему, тебе стоит остаться на адской кухне? Думаю, мне сегодня стоит остаться здесь, шеф, потому что я готова признать все свои ошибки. Я знаю, что я делаю на кухне. И сегодня вышло случайности приготовить кусок гребаного лосося. Моя 11-летняя дочь может приготовить рыбу с закрытыми глазами. Джаней, ужасающее было выступление. Ты даже через ворота пройти не можешь. Шеф, я знаю, что переварила ризотто. Верно. Только и всего. Ты сейчас сказала только и всего. Да, да, шеф? Где твои мозги? Фернандо, ты шеф-повар? Да, шеф? Я думал, ты перестал понимать, что такое шеф. Нет, шеф? Я упорно тружусь, шеф, и я... Я бы предпочел, чтобы ты работал с умом. Да, шеф? Тогда больше старайся. Работай вот этим, а не вот этим. Мне нужна собранная команда. Стерлинг, почему ты считаешь, что должен остаться на адской кухне? Здесь мое место. Я сегодня ошибся, этому нет оправданий. Я знаю, что могу лучше и знаю, как готовить лучше. Сложно. И адскую кухню покидает... Джаней, отдай мне свой китель. Сегодня выяснилось, что ты не готова быть моим шеф-поваром. Доброй ночи. Спасибо за возможность. Я уверена, что шеф Рамзи совершил ошибку. На той кухне нет никого лучше меня. Шеф Рамзи, может, не знает, но со всей искренностью это его потеря, что он не присмотрел как следует. Сейчас я должен всем кое-что сказать. Валите нафиг. Я противная, я наглая, но мне 23, а они все старшие поглощены своей работой. И я не буду мириться с херней. Красная команда, вы для меня умерли. Я заставлю вас заплакать. Я точно не слабое звено. Я ошибся, но все остальные ошиблись тоже. Вся команда, они словно ослепли. И поэтому меня хотели исключить. Это тревожный сигнал. Я еще здесь. Мои товарищи не остановят меня в погоне за мечтой. Я никуда не денусь. Ризотто — это начальная школа. Но сегодня я понял, что Джаней все еще детсадовец. В следующий раз на адской кухне Стерлинг впадает в неистовство. Мужик, это нахрен позор! Не обращайтесь со мной как с унитазом, потому что я не стану терпеть ваше дерьмо. У вас нет уважения. Но когда один повар захочет его остановить, я больше не могу этого терпеть. Мистер Сотня взорвется. Ты будешь меня вот так унижать? Думаешь, я позволю через себя переступить? Заткнись сейчас же, эй, эй, давай! И это напряжение перейдет на синюю кухню. Не сейчас, еще рано. Не готово, еще три минуты, Фрэнк. Вон! И на красную кухню. Эй, 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 эй! Туши, туши! Но шеф Рамзи, что за хрень происходит? Быстро возьмет все под контроль. Я решил забрать оба кителя. Узнайте, кто переживет эту безумную смену. Давай, давай. Нам срочно нужен врач. Да, врача, срочно. Вам не захочется пропустить вечер сюрпризов в следующем выпуске «Адской кухни». Дженнифер, Дженнифер, ты меня слышишь? Озвучено при поддержке онлайн-кинотеатра seasonwar.ru.